شاقصة في كل مكان تحياتي لكم احييكم من ارض الاساطير انطاليا عاصمه الريفيرا التركيه شو بدك بحر واحد من اجمل الشواطئ في تركيا بدك كمان سياحه بدك شوبينج بدك تسوق بدك اسواق شعبيه بدك مولات كلها موجود بدك تاريخ وحضاره ومدينه الى مئات السنين من التاريخ من ايام الرومان كمان موجود يا جماعه هاي المدينه هي مدينتي المفضله الجديده في شهر اكتوبر لانه صراحة الاجواء فيها عكس المدن التركية الثانية كلها بصير برد، لا، هون الدنيا لسه فيها حرارة، يعني درجة الحرارة حوالي 30 الصبح، بالليل 20 يعني الاجواء رائعة، وبالتالي حتى جو البحر كمان فيها مناسب. اليوم رح اخذكم بجولة في هالمدينة مع اجمل الاماكن السياحية، في اكلات حتدوقها فقط هون بانطاليا حورجيكم اياها كمان. استمتعوا معي بهالرحلة هي، ودائما تذكروا اي حدا بده انطاليا ومحتاج حدا يساعده حط لكم تحت رابط خبير السفر والسياحة في أنطاليا تواصلوا معه وما راح يأثر معكم سواء حجز فنادق أو حتى أنشطة أو حتى كل شيء بتحتاجه خلونا نبلش أحلى رحلة من أنطاليا أرض الأساطير هاي هون طلعتنا هلا من الفندق مثل ما شايفين شلون النمط نقدر نقول نمط جميل نمط هيك الحارات القديمة انتوا عم تشوفوا معي كيف هي شو مثلا هي هون هذا كله تقريبا هذا النمط تبع المنطقة كلها هي فنادق حاط لكم اكيد تحت بوصف الفيديو لافضل الفنادق هون ولكن شوفوا كيف النمط الموجود في المكان كيف هيك في عبق تاريخي جميل طبعا كل شيء تقريبا البحر بعيد عنك تقريبا حوالي سبع دقائق لخمس دقائق فهذا الشيء المميز فعلا ب واو واو شوفوا له شوفوا له هل <تصفيق> يعني حتى الفنادق هون بتكون على النمط القديم اللي هو الانتيك مثل بيقولوا شيء صغير فانت اصلا عم تتمشى هون وعم تستمتع بالاجواء ومثل ما شايفين الناس تجي بتصب سياراتها هون وعبارة عن شقق بسيطة وصغيرة حتى هون كمان هاي معظمكم عندهم مطاعم بيعطيك أجواء يعني هيك خاصة حميمية تقول كوزي فهي هي بسموها الاولد تاون او كاليجي صراحة هي الحارات القديمة حلوة غير الشارع اللي اسمه شارع الانوار حورجيكم اياها هلا هاي هون بلشنا بقى نوصل لهذا هون بسموه الطريق الاصلي تبع القرية القديمة هذا هون هذا هون الممشى حيوصلك لوين؟ على القرية القديمة اللي هي مكان التاريخي الأصلي حورجيكم إياها كمان شوي هاي هون وصلنا مكانكم تشوفوا المنظر الجميل جدا هذا اللاندسكيب تبع انطاليا مثل ما شايفين هون هلا هذا هون الشواطئ طبعا الشواطئ هي مثل ما شايفين ما في شواطئ رمليه بانطاليا نفسها ولكن بدك تروح على اماكن ثانيه طبعا فوق بيكون في اماكن ثانيه بتقول تكمله الساحل فبالتالي انت اصلا بتشوف هالفيو هي كلها من فوق كمان
هذا هو شارع يسموه الاشكلر او بسموه شارع الانوار بالتركي هون آه هذا الشارع الرئيسي في منطقه اولد تاون بانطاليا ومثل ما شايفين صراحه الشارع جميل خاصه بنهار حلو بس لكم ما اكون صريح وواضح لما تشوفوه بالليل كمان شوي تشوفوا انه المكان جدا مختلف ورائع طبعا هو كله مليان هون مطاعم وكافيهات يعني هذا هو الشارع الرئيسي في انطاليا بتلاقي فيه مطاعم التركية او حتى المطاعم العالمية مثل ماكدونالدز ولا بورجر كينج كله موجود هون هذا هون نحن تقريبا في وسط مدينة انطاليا تماما هذا هو واحد من المولات الشهيرة هون اسمه مارك انطاليا ما شايفين هاي وسط البلد من تحت شوي بصير البلدة القديمة هذا هون وسط البلد هاي الترام هون موجود عندك هون الباصات كلها يعني هون طبيعة حياة أهل المدينة تماما هاي هو هون كمان جزء من نقدر نقول وسط البلد بعد برج الساعة تقريبا طبعا لتحت بصير عندك اللي هي كليجي القرية القديمة اه اوكي كله مطاعم بس فاضيه الدنيا اليوم لسه الدنيا ما استحمت لانه نحن كمان يوم اثنين بس يعني اجواء ظريفه صراحه وجو ايطاليا من جد حلو هلا لا له شوب ولا له حر ولا له برد حتى كمان هذا هون عندهم اياه هو وسط البلد تقريبا منطقة تجارية تحت فيه اللي هو ميدان الساعة طبعا هون الشوبينج وهالشغلات هي كلها هلا نحن اليوم عم نحكي يوم احد فالدنيا اجازة كل العالم بالشوارع ولكن هذا هو تقريبا نقول وسط البلد تبع انطاليا شوبينج مطاعم الشغلات هي كلها هون طبعا اسعار رخيصه نسبيا طبعا اكيد حاط لكم المكان في وصف الفيديو وهلا رايحين نجرب مطعم مختلف شوي ولكن حبيت اعمل لكم الاجواء هذا اسمه المطعم من 1933 لنشوف شو وضعه هذا هو المطعم شايفين شلون جدا تقليدي طبعا هني عندهم ثلاث وجبات بس البيز وعندهم الكفته وعندهم حلوى اللي هي حلوى اليقطين فقط لا غير هذا ممكن شيء يكون مميز جدا نشوف هذا شو راح تكون الطعمه هاي هون بقى السلطه او سلطه الفاصوليا الخاصه بانطاليا وهي هون كمان شو اللي هو الكفته يعني نحن باختصار طلبنا كل الطلبات الموجوده في المطعم باقي بس الحلويات حنشوفها بعد شوي كمان وانا لا نجرب ونعطيها فرصه بعطيك العام يعني صرنا تقريبا 100 سنه خبره شيء ظريف البياز فعلا لازم تجرب شغله جديده اذا بدك انت هون بعد ما نزلنا هلا من الترام وصلنا على منطقه اسمها كوني التي مثل ما شفتوا الطريق كثير حلو وكله على البحر هلا حتشوفوا كمان الشواطئ من فوق ورح ندخل انزل تحت لنشوف الموضوع شلون هذا هو المنظر بشكل كامل متكامل
شايفين هذا لسه كله اطلالة على البحر الرائع الساحر الجميل وهيك بقى بتنزل بتوسع على البحر بشكل مباشر صراحة هاي المنطقة <تصفيق> الروعة 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 يعني صراحة هالمنطقة عجبتني بشكل كتير كبير صراحة أول شي بحر كتير حلو نظيف شغلة ثانية منطقة منظمة فيها ممشى فيها بحر مجاني نظيف جدا وبنفس الوقت فيها أماكن ترفيهية هون للمطاعم والكافيهات وال... والبارات الناس اللي بدها شي راقي بس بنفس الوقت إنه كله مبسوط وكله مستمتع بهذا البحر الجميل فصراحة كونيالتا يعني واحدة من الأماكن المفضلة الجديدة اللي انضافت على القائمة عندي واتمنى تكون عجبتكم لانه فعلا فيها كثير شغلات بعد ما شفت تقريبا بقدر اقول خمس الى سبع دقائق وصلنا هلا هون هي الشواطئ اول شيء الشواطئ مجانية الشيء الثاني مثل ما شايفين هون اماكن تبديل ملابس تجي بتسبح بتخلص امورك وبعدين حتى هون في حمامات هاي كلها تابعة للبلدية أنطاليا بيوكشير بلدية سي طبعا هي بالإيجار أكيد بس شوفوا هذا البحر المي نظيفة ولكن الأرض فيها حصن هي اخذت القهوه تبعتي على واحد من البيتش كافيه بسموه وهي هيك هون حتى هون كمان في واحد عم يغني كمان هذا الفيو يا سلام أجمل من هيك ما في واحدة من أشهر معالم أنطاليا اللي هو أرض الأساطير نحن عم نحكي عن ثيم بارك مثل ديزني لاند ولكن بنكهة مختلفة تماما نافورة راقصة ناس عم ترقص يعني بنقدر نقول كمان حتى عروض ضوئية رائعة جدا شي لمدة 40 دقيقة قصة متكاملة ورائعة جدا تستحق ان انتم لازم تشوفوها اذا جيتوا لهون على انطاليا وخلينا نفرجيكم اياها راح ندخل على ذا لاند اوف ذا ليجندز اوكي يا سلام سلم ما شايفين هي مدينة كاملة متكاملة صار على نمط نفس ديزني لاند تمام هاي شايفينها كتير كبيرة هاي الخريطة تبعتها هاي خريطة المدينة فيها فندق ما شفناه قبل شوي من برا فمدينة متكاملة جدا فيها ترفيهية سكنية كل شيء فيها شوبينج
حسين هلا من نروح نكمل العرض وين المكان هلا؟ رح نروح على البوابه السحريه يا شايفين يعني العرض لسه ما انتهى ومثل شايفين الناس عم ترقد عشان تحجز المكان لانه هذا العرض مستمر ولكن عن الناحيه الثانيه فخلينا نشوف شو حيكمل العرض لانه صراحه شيء ممتع جدا وهي انتهت اللوحه الراقصه ولكن لسه ما انتهت كمان حلا اولو للزلمه المسكين العاشق الولهان مطرود هل ترقص حزنا ام فرحا لا اعرف والله وصلنا لاخر محطه في الباص اسمه كي ال 08 رقم 8 رح ننزلك باخر محطه اللي هي عند شو عند التلفريك وهذا هو الجبل حنطلع له كله هون وبنفس الوقت بسكر الساعه 7 هاي شغله كثير مهمه وطبعا الباص اخذ تقريبا حوالي ساعه ساعه خمس دقائق من الاولد تاون مش تكون بالصوره هاي هون محطه قطاع الباص هون مباشره بتتوجه بتلاقي خلفه تماما هي التلفريك هاي هي المحطة من برا مباشرة نطلع عقلة فوق شايفين الساعة الساعة 10 صباحا حل السبعة مساء يوم الاثنين مغلق مكتوب بالعربي هذا اسم التلفريك اللي هو توني سيفا تلفريك تكونوا بالصورة وهي هون محل التكتات هون المدخل بشكل مباشر هاي هي التكت تقريبا <تصفيق> خلص التكت ثانك يو وهذا هلا هون حيجي دورنا منظر لاندسكيب على انطاليا وعلى المدينه وعلى الجبال المحيطه بانطاليا شيء جمال طبيعي ساحر سبحان الله شيء فوق الوصف هذا هو الفيو على الجانب اللي هو جانب الجبال حوالين انطاليا من التلفريك طبعا هي المدينه هلا حنعطيكم فيو تبع بس تستمتعوا لي بهالاجواء هي الساحره جدا وهالمنظر الغروب المميز صراحه في ضباب غريب ولكن صراحة المنظر جميل وساحر روعة روعة هو جمال والصمت في حضور الجمال شو جماله هاي كمان من الناحية الثانية هون هاي الجبال الرائعة هون هاي هون في كمان مارينا هذا هون البحر الأبيض متوسط بالكامل لو جينا كملنا لفوق شوي اشتريت لي قهوة عشان استمتع بالمنظر الجميل المي 
القهوة حقسب عليها المنطقة السادسة عندهم منطقة كلارا منطقة كلارا ولكن المنطقة الإيطالية معروفة هي منتجعات فاخرة لا لا يعني صراحة الأسعار مثل ما قلت لك الناس ما في فرق أبدا بشكل عام المنطقة فصراحة تجربة الشارع خاصة هلا مع تشرب الأعمال هيك أطلالي في تكون في منتجعات على اليمين وعلى اليسار بالإضافة الشارع نفسه فيه كمية محلات خدمات لكل السياح الموجودة وبالتالي بهالمنطقة هي بتلاقي تقريبا كل الأجناس الناس من كل الجنسيات جايين لأنه المنتجعات هي كثير بتكون مليانة خاصة في المواسم ما شاء الله يعني شواطئ بحرية رائعة أجواء كثير حلوة وهذا الشيء بنعكس على المنطقة تماما بالإضافة كمان فيها هي مكان أشهر بقى آيس كريم في كل تركيا حوريكم إياها هلا كمان شوي بالتالي بتكون منطقة ممكن تجي لك عن طريق المواصلات العامة كمان على فكرة أو أكيد السيارة بتبعد تقريبا حوالي نحكي نص ساعة تقريبا لثلاث أرباع ساعة عن مدينة أنطالي أو قلب المدينة اللي هو الكليجي أو الداون لا يعني صراحة قال لك يا يعني هو مشكلته شايفه انا هو هو سبب منيح بس صراحة مو هيك يعني انا صار لي فترة بالمجال فهمت شلون؟ الاوتيلات كمان المطلة على البحر الاول انكلوسيف هي هو موجود بلارا بتقدروا تشوفوا كيف انه هو منطقة كلها اوتيلات فخمة تقريبا طبعا الوصول لهذا الشلال اكيد عن طريق السيارة او حوالي مكان تستخدم الباصات رح اكتب هون ارقام الباصات ال سي وكي ال هدول الباصات بوصلوك بشكل مباشر لحتى قريبة من حديقة الشلال وبالتالي بتمشي لك 10 دقائق وبتصير جوا الحديقة وعلى الشلال بشكل مباشر طبعا بتبعد حوالي 20 كيلو تقريبا عن اللي هي اولد تاون او المدينه القديمه تبعت انطاليا مثل ما شايفين هي هون هيك شلون المي عم تتجمع هون لتكون الشلال طبعا المنطقه جاي من برا انطاليا الناس اللي هون سبحان الله مثل ما سامي عاملين منها حديقه هاي المي هون عم تتجمع هلا رح ننزل هون بالشلال اللي هو الددن مثل ما شايفين هلا هون لو انت عم تشوف الشلال شلون عم بيصير قدامك فهو يعتبر من معالم مدينه انطاليا وهون بقى حندخل بقى نشوف هاي هون نزله شو عم بتصير بشكل تام مباشر اسطنبول ايه طبعا مثل ما شايفين هي الحديقه حديقه ضخمه بجانب الشلال حتى الحديقه جميله ولكن اكيد المعلم الرئيسي فيها هو الشلال هلا حنشوف شلون حيكون اوضح بمنطقه ثانيه Oh, 
ترانسفورمر سبايدر مان عم بلعب مع الاطفال شوفوا لي ترانسفورمر وكيف شو شغالين ما شاء الله الجو حماسي وروسي على الاخر 